Og så skulle jeg på, jeg var ferdig med gymnasiet i 1979, og så skulle jeg på um, folkehøyskole. Og da var det et uh, helt sånn, altså, bevisst tanke som er at jeg ville lengst mulig vekk. Det, det var noe med å søke noe annet og få et rom rundt meg. Uh, og da så jeg på folkehøyskole blant annet i Alta, men den var kristen, så den ble strøket ut av listen. Men så, og så kom jeg over en uh, folkehøyskole i Midtgubbrandsdalen, og det var langt på den tiden i 1979, for da fløy vi ikke, som vi gjør i dag. Da var det, da var det tog til Oslo, uh, litt over syv timer, og så var det fire timer med tog opp i Midtgubbrandsdal til, til Hundorp. Så gikk jeg på folkehøyskole der, og gikk på en, en natur- og friluftslinje. Uh, og da traff jeg jo uh, min første kjæreste, og det, altså det var jo helt et supert <laughs> folkehøyskoleår. Uh, og da når jeg kom, kom hjem igjen etter hvert, så kan jeg huske at jeg gikk på uh, Ole Bulls plass, for jeg strevde jo med disse tallene, jeg hadde til og med besøk av henne i Bergen, og mine foreldre hadde jo ingenting, trodde du, dette var en venninne som jeg hadde møtt på, og det var det jo, men det var også noe mer. Um, og jeg husker når jeg gikk på Ole Bulls plass i Bergen, så ble det bare sånn datte ned i hodet mitt, at her er jo en kvinnebefolkning her, som man kan forholde seg til. Man behøver ikke dette her, uh, heter å styre. Uh, og det opplevde jeg som en uh, vedunderlig frihets, uh, frihetsfølelse. Uh, og da var det etter hvert, ikke så lenge etterpå, at jeg uh, uh, så begynte jeg å orientere meg litt i sånne feministiske kretser, og så var jeg på et 8. mars arrangement. Jeg tror det var i Turnhall, der hvor konsertballet ligger nå, og det er forsvunnet for lengst, men der var det 8. mars arrangement, og så gikk jeg på min sånn litt, og der var det en representant for lesbiske. Og, og så på litt min sånn små borgerlige måte, så gikk jeg bort og sa at det var veldig fint da, at det stod noen her for lesbiske. Og så, og så svarte hun som stod der, har du vært sammen med en dame? Og jeg fikk jo sjokk og tenkte, hvordan kan hun vite det? Kan hun se det for meg? Og det var Ellen Mortensen. Ja. Og jeg stammet og stammet og stammet og sa ja. Og så, hun hadde jo, kjente jo selvfølgelig, det var ikke noe nytt for henne at man reagerte sånn. Og så kom det frem at jeg også gikk på, jeg gikk på universitetet, hun var jo kanskje ferdig og ansatt. Eller jeg tror hun holdt på med med hovedfag i engelsk, tror hun holdt på med det da. Um, kanskje hun var ferdig. Men så avtalte vi at vi skulle møtes på Synnesauven uh, på, på universitetet. Og der møtte vi hverandre dagen derpå, og jeg var jo, uh, følte meg ekstremt selvlysende. Uh, og jeg spurte Ellen Mortensen at nå når du snakket med han, tror han at jeg er lesbisk siden jeg snakket med deg? Uh, ja, altså, jeg um, uh, husker ikke jeg reaksjoner, det var jo ikke så viktig. Men så var det at vi møttes om kvelden, for da skulle Ellen Mortensen på møte i Saffo Lesbisk Front. Uh, og jeg husker vi satt på Holbergstuen, vi møttes på Holbergstuen da om kvelden, og skulle bort til Saffo Lesbisk Front, og da skulle vi møte lesbiske for første gang. Uh, og det var noe av det mest, uh, for jeg var jo ikke lesbisk når jeg var, var på folkehøyskolen, vi hadde ikke ord på det, vi var ikke lesbisk, vi, vi, vi var ikke kjærester engang. Uh, så dette var jeg kjempespent på da. Uh, og da gikk vi, så gikk vi bort da, uh, og uh, Saffo Lesbisk Front holdt til med en del andre kvinnegrupper, uh, dette var jo på slutten av Altså det var jo på begynnelsen av 80-tallet, på slutten av den andre kan si, kvinnebevegelsen da, som, som hadde vært mest på 70-tallet. Så gikk vi bort der, og eh, jeg husker ikke så mye ut av det møtet. Jeg var sikkert rimelig i sjokk. Eh, men det var jo veldig hyggelig, og jeg, jeg mener jeg fikk jo noen, fikk jo noen avtale da, senere, at de skulle møtes, for det skulle være en kvinnefest og, og sånt. Men jeg husker veldig godt når kom hjem, for jeg bodde fremdeles hos mine foreldre, og så satt min far i, i den stolen han pleide å sitte i, og så sa han, ja, Merete, hvor har du vært? Har du vært på kino? Nei, sier jeg, jeg har vært på møte i Sapfo Lesbisk Front. 
Jag vet inte om de fick med sig fick med sig så mycket ut av att det var front och och saffo, men de bet sig i alla fall märka att det var något med lesbisk. Eh, jag tror stämningen var ganska rolig, det blev tatt på en också dannet måte. Men innehållet var kanske inte så dannet. Eh, jag skulle ut till psykiater då, det var ju ett förslag då. Och min mor var ju bekymrad för sig själv då, hon skulle ju ha barnbarn. Men men jag hade ju jag hade ett sociologigrundfag bak mig och så höll jag på med offentlig administration. Så som en del av det och lite att med ja jag hade bynt att jag hade bynt att läsa mig upp. Så jag var ganska chapp med att svara att det var, det var någon som skulle gå till psykiater så var det de som skulle lära lite. 